対応やらせていただきますのは、私、教室大学の西山です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、講演の方に移る前に、私の方から簡単に、えー、本日の講演者であるレベカ・ハママス先生の、えー、ご経歴、ご研究、それからまあ招聘の経緯について簡単にお話をさせていただければと思います。えー、ハバマスさんはドイツ・フランクルートに生まれられコンスタンス・パリなどで歴史学及びフランス文学を学ばれましたその後短期間編集出版社にて編集の仕事をされその後再び学術研究の場に戻られザーラント大学にて博士号を取得されましたその後ビーレフェルト大学の近代市民層の社会史プロジェクトに参加されそこで教授資格請求論文を書かれておりますそして2000年より現職のゲッティンゲン大学教授として歴史学科に在籍されておりますその一方で客員教授研究員としても国内外において多く招聘されておりましてフランスの社会科学高等研究院カナダのモントリオール大学さらにリハルトコンバイスセッカーフェローとしてオックスフォード大学セイント・アントニー・カレッジさらに2016年にはテオドール・ホイス客員教授としてニュースクール大学に滞在されました次にご研究分野についてですが、時代は19世紀を中心としつつ、近世から20世紀までの広い時代を対象とされ、ジェンダー、宗教、法律など多様な観点から、ドイツの社会史、あるいは文化史をご専門とされています。多くの編著、多くの教、まあ、編著、あるいは論文以外にも、単著4冊を刊行されておりますが、最初は博士論文が元となった巡礼と判断。近世における奇跡信仰の歴史について、バール・パートン・ア,ルアプルは、つわけしひてです、ブンダ・グラーベン・スイキノイツ、1991年に刊行された本が1冊目の本となり、その後、市民層の女と男たち、ある家族史、プラウェン・メナンディス・ピルガーズ・サイネ・ファミリーを消しして、これが2000年、そして法廷に立つ窃盗犯、19世紀における近代法秩序の形成、ディーベフ・ワケリヒテ・ディ・エンチテイオンです、モデルネスト・オズン。2008年というふうに続きましてこの最後の本は2016年にオックスフォード大学出版会から英訳の本も出されておりますただし今回の講演からも分かりますようにその視点は狭い意味でのドイツ国内に限定されずとりわけ近年では植民地やトランスナショナルグローバルな観点からドイツ史を捉え直す試みをなされております本日の講演の元となる4冊目の5本「東郷のスキャンダルドイツ植民地支配の一生」スカンダルイン東ワイン・カピテル・ドイツ・アコロニアル・ヘルシャーテはまさにその研究成果でもありドイツの植民主義の歴史にミクロストリア的なアプローチから取り組まれております一応こちらに本を持ってきておりますのでよかったら回しますのでご覧くださいこちらのこの本です今回の招聘は今回の今日,今日の講演会の共催ともなっており私が連携研究員として参加しております家計基盤研究 B 言語抵抗主義と翻訳帝国とその辺境の文化変容において代表者の青山学院大学平田正弘先生から今年度の招聘についてご相談をいただきちょうど幅増さんの4冊目のご本を読み進めていたこともありご推挙申し上げたところ、まあ、是非にということになり実現いたしました私ごとにて恐縮ですが私の大学,生大学院生時代の留学先はハーバーマスさんが学位を取得されたザールラント,ザールラント大学でしたしかし私が留学する少し前にビーレフェルト大学の方に移動されており、直接の面識はありませんでしたが、知り合いのつてを通して来日を打診し、1週間に3回の講演、それも東京、京都、東京という、極めてブラックな招聘プログラムにもかかわらず、幸運にもご快諾いただくことができました。ハーバーマスさんには改めてお礼申し上げたいと思います。本日の講演では3回の本日の講演は3回のうちの最後ということになりますが全2回は東京京都それぞれにおいて先ほどご紹介した東郷のスキャンダルについてお話しいただきました今回はそこ,にそこにおいても重要な主体として登場した宗教伝道ミッションそして宣教師ミッショナリーについてグローバルヒストリーそして地の伝播トランスファーオブナレッジについての観点からお話しいただくことになっておりますこのテーマにつきましては、2014年にミッショングローバル、19世紀以降のある交差の歴史、ミッショングローバル、アイネフィア・プレステンス・ケシステサイドのノイゼンティア・フンルという論文集が刊行されております。これも今日も見ておりますので、後でこちらですけども、開覧させていただきます。その返事の,返事の一人がハーバー・マスさんでもあります。日本においても、近世のイエズス会など、キリシタンの布教と弾圧、明治以降におけるミッションが成立した
、えー、設立した高等,教育に高等教育に至る学校の歴史はよく知られておりますが、近代における地の生産普及と、えー、宗教、伝道の関係の歴史については、必ずしも明確ではなく、えー、むしろハーバーマスさんも指摘されるように、それぞれが切り離されて研究されてきたように思います。えー、その意味でもグローーバルヒストリーそして伝統の社会史の観点から業者を書き起こそうとするハーバーマスターの試みは大変興味深いものであり多くの刺激を与えていただけるのではないかと期待しておりますということで以上で私からの説明の方は終わりにさせていただきたいと思いますそれではハーバーマスターどうぞよろしくお願いいたします,すいません
And I will argue that the most important contribution to the world of knowledge, opening up new fields of academic expertise, for instance, in anthropology, or in religious studies, or for the museums, emerged out of this hardcore missionary daily work that was not out of this add-on work which is until now very well studied. Knowledge production here is understand not as an add-on but as something arising directly out of the mission. This contribution has, as I think, been neglected or even overseen by most studies because, and this is something I think very Western or very Christian, because, um, because, with my text, um, um, uh, because religious work and knowledge production has been understood as mutual exclusive, it, as thought as a side of opposite. Either you do religious work, bring in the gospel, or you are engaged in, in knowledge production. It has not been seen as something which, which can be looked up um, as, as something entangled. I will argue they go hand in hand. In a fourth section, I will have a closer look at another kind of knowledge, which even though it emerged out of the same daily routines, uh, and it was narrowly intertwined with this more academic knowledge, um, is until now not seen in the same analytical field. And I want to see this more academic knowledge coming out of the daily work and this less academic um, knowledge which comes out of this daily work in one analytical frame in order to show that there are fifth part, two kinds of knowledge, but they have some things in common. And this is important what they have in common. And this I will shortly look in the sixth part. Okay, first part. Missionaries as global players. From the beginning on, and you all know that, missionaries were uh, transnational and even global players. Not only because missionaries were almost everywhere in the world, in China, in Japan, in Japan, in Africa, in the Americas, but also because the missionaries were, had a network within Europe. That means the different missionary movements, the Protestants on the one side and the Catholics on the other side, had an intertwined net in Europe. And um, they were meetings on a regular basis uh, established between, for instance, Scandinavian, English, American, German, and Swiss missionaries. Long before the World Religious Conference, which took place in Chicago in 1893, a worldwide religious net was established. Or to be more precise, a Catholic network and a Protestant network. They didn't really speak to each other. Um, these nets were also sustained by a global media market, a global missionary media market of religious journals, uh, which were then published in French, Dutch, Spanish, Italian, German, English, Polish, Flemish, and even Basque language. Then there were international meetings organized among missionaries, and missionaries who visited themselves international conferences of other networks. For instance, we have missionaries in the London Geographical Society. We have missionaries in uh, French scientific organizations. And we have missionaries in the German uh, and Spanish uh, uh, scientific organizations. 